ওয়েলকাম টু এস বিজ ইজি ইংলিশ তোমাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত আমার প্রিয় বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমার বিষয় অষ্টম শ্রেণীর লেসন সেভেন এ কিং স্টেল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের আন্ডারে যারা পড়াশোনা করছো তাদের পাঠ্য বইতে লেসন নাম্বার সেভেন এটা রয়েছে তাছাড়াও এটা একটি সুন্দর গল্প আশা করি তোমাদের শুনতে ভালো লাগবে আমার এই চ্যানেলটিতে প্রতিটি ক্লাসের ইংরাজি অধ্যায়ের সহজ বাংলার পাশাপাশি আমি কিন্তু গ্রামারও শেখাচ্ছি আশা করি তোমরা সেগুলো ফলো করছো আর যারা প্রথমবার চ্যানেলটি দেখছো তাদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো লাইক করে রাখো এবং বেল বাটনটি প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও আসার সাথে সাথে তুমি ভিডিওটি দেখতে পারো লেসন নাম্বার সেভেন এ কিংস টেল ক্লাস এইট চলে আসি আমরা টেক্সট লেটস রিড মেনি হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স এ গো ইংল্যান্ড ওয়াজ রুলড বাই কিং কলড আথার পেন্ড্রাগন কয়েকশো বছর আগের কথা ইংল্যান্ড তখন রাজত্ব করছে আথার পেন্ড্রাগন বলে একজন রাজা দ্য কিং হু ওয়াজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড প্রোটেক্টর টু অল হিজ পিপল তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের মানুষের রক্ষাকর্তা এবং তাদের বন্ধু ওয়াজ ফেয়ার টু এভরি ওয়ান তিনি প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় বিচার দিতে পারতেন দ্য পিপল অফ ব্রিটেন লিভড ইন পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস প্রতিটি মানুষ ব্রিটেনের তারা সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে জীবন কাটাতো টেন্ডিং দিয়ার ফ্লক্স অ্যান্ড টিলিং দিয়ার ফিল্ডস তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এবং তাদের চাষাবাদ নিয়ে কিং আথার পেন্ডাগন হু হ্যাড ম্যারেড দ্য বিউটিফুল লেডি ইগ্রেইন অ্যান্ড হ্যাড এ সান কিং আথার পেন্ডাগন হ্যাড ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি ইগ্রেইন তিনি একটু একটি সুন্দরী মহিলা ইগ্রেইন তাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাদের একটি সন্তানও ছিল দিস চাইল্ড ওয়াজ দেয়ার হেয়ার টু দ্য রয়্যাল থ্রোন এবং এই সন্তানই ছিল এই সিংহাসনের উত্তরসূরি হেয়ার মিন্স উত্তরসূরি বারানটা দেখে নাও এইচ ই আই আর উত্তরসূরি দ্য কিং অ্যান্ড দ্য কুইন ডায়েট সুন আফটার দ্য বেবি ওয়াজ বর্ন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাচ্চাটি জন্ম হওয়ার পরেই রাজা এবং রানী দুজনেই মারা গেলেন ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টাইম এটা ছিল একটা কঠিন সময় মেনি অফ দ্য কিংস অপোনেন্টস ওয়ার লুকিং টু সেইজ দ্য থ্রন এই রাজার বিরোধী যারা ছিল তারা অনেকেই সিংহাসনটি দখলের চেষ্টা করছিল কিং আথার পেন্ড্রাগন হ্যাড টু ওয়াইস কাউন্সিলর্স এই কিংয়ের দুজন খুব বিশ্বস্ত এবং জ্ঞানী সভাসদ ছিল তারা হলেন মার্লিন এ প্রফেট একজন হলেন মার্লিন যিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যৎ বক্তা অ্যান্ড এ ম্যাজিশিয়ান এবং একজন জাদুগর অ্যান্ড দ্য ব্রেভ নাইট স্যার উলফিয়াস এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন যোদ্ধা একজন বড় যোদ্ধা স্যার উলফিয়াস দে ওয়ার গ্রেটলি ট্রাস্টেড বাই দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি আর রাজপরিবার এদের দুজনকে খুবই বিশ্বাস করত ওয়েন দ্য কিং অ্যান্ড দ্য কুইন ওয়ার নো মোর দ্য টু কাউন্সিলর্স মেট স্যার এক্টর দ্য ট্রাস্ট ওয়ার দি এ লয়াল সাবজেক্ট অফ দ্য কিং অন এ কোল্ড অ্যান্ড উইন্ডি মিড নাইট যখন রাজা রানী দুজনেই মারা গেলেন এই দুজন কাউন্সিলর স্যার এক্টরের সাথে দেখা করলেন যিনি ছিলেন অপর একজন বিশ্বস্ত প্রজা একদিন ঠান্ডার রাতে মধ্যরাত্রে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এক্টরের সঙ্গে দ্য প্লেসড ইন ইজ হ্যান্ড বেবি তারা দুজন এক্টরের হাতে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে তুলে দিলেন র্যাপড ইন এ স্কারলেট ক্লক লাল কাপড়ে মুড়ে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে হাতে দিলেন মার্লিন বললেন মার্লিন সেইড উই অর্ডার ইউ অ্যান্ড ইউর ওয়াইফ টু ব্রিং আপ দিস চাইল্ড অ্যাজ দো হি ওয়ার ইউর ওন চাইল্ড ওন সান 
আমরা তোমাকে আদেশ করছি এই বাচ্চাটিকে এমনভাবে লালন পালন করবে যেন এ তোমাদের নিজের সন্তান দ্য বয় ইস টু বি কলড আর্থার স্যার উলফিয়াস সেইড উলফিয়াস বললেন এই ছেলেটির নাম হবে আর্থার স্যার একটোর বিং এ ট্রু নাইট আক্স নো কোয়েশ্চেন একজন সঠিক যোদ্ধা হওয়ার ফলে এই একটর কোনো প্রশ্ন করলেন না অ্যান্ড প্রমিস টু ওবে হিজ লেট কিংস কাউন্সিলর্স তিনি রাজার সভাসদদের কথা মেনে নিলেন এবং সেই মতো চলার কথা দিলেন অ্যাজ মার্লিন অ্যান্ড উলফিয়াস হ্যাড ফিয়ার্ড ঠিক যেমনটি মার্লিন এবং উলফিয়াস ভয় পেয়েছিল ট্রাভেল ব্রোক আউট ইন ব্রিটেন সমস্যা শুরু হলো ব্রিটেনে আফটার দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অব দ্য কিং রাজার মৃত্যুর পর দ্য ব্যারন্স ওয়ার ফাইটিং অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করল অ্যামং দেমসেলভস অ্যান্ড প্লটিং টু ক্যাপচার দ্য থ্রোন এই অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু চক্রান্ত করতে লাগল এই সিংহাসনকে দখল করার প্লট মানে চক্রান্ত করা ব্রিটেন ওয়াজ ইন দ্য গ্রিভ অফ লওলেসনেস আর ব্রিটেন ছিল এই আইনহীনতার মুখে ট্রাভেলার্স ওয়ার রেগুলারলি রবড যারা পথচারী তাদেরকে নিয়মিতভাবে ছিনতাই করা হতে লাগলো দ্য প্রিজেন্স ওয়ার আনহ্যাপি চাষিরা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ল সারা ব্রিটেন জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়ে গেল চলে যাব পরবর্তী ইউনিটে তোমরা অবশ্যই অ্যাক্টিভিটিস করবে আর যারা প্রথমবার চ্যানেলটি দেখছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পাও আমরা চলে এসছি নেক্সট ইউনিট ইন দ্য হোম অফ স্যার একটর আর্থার দ্য সন অফ দ্য লেট কিং ওয়াজ স্পেন্ডিং হিজ বয়হুড ইন হ্যাপিনেস অ্যান্ড সেফটি একটরের বাড়িতে আর্থার রাজার একমাত্র সন্তান সে কিন্তু তার ছেলেবেলা কাটাচ্ছিল বেশ নিরাপদে এবং আনন্দের মধ্যে অ্যাজ ই গ্রি ওল্ডার যখন সে বড় হল হি বিকেম জেন্টল স্ট্রং হ্যান্ডসম অ্যান্ড গুড লুকিং লাইক হিজ ফাদার আথার পেন্ড্রকন সে যখন বড় হলো সে কিন্তু বাবার মতোই শান্ত শক্তিশালী সুঠাম হয়ে উঠল তার বাবার মতোই এইটিন ইয়ার্স পাস্ট আঠেরো বছর কেটে গেছে ব্রিটেন ওয়াজ টর্ন বাই বিটার রাইভেলারি পুরো ব্রিটেন জুড়ে তীব্র ঝগড়া বিবাদ অশান্তি বিদ্রোহী চারিপাশে বিদ্রোহ নন অব দ্য ফাইটিং ব্যারেন্স হ্যাড ম্যানেজ টু বিকাম দ্য কিং এই যোদ্ধাদের মধ্যে কোনো অভিজাত যোদ্ধা সে কিন্তু কোনো অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু রাজা হতে পারল না The people longed for the old days of peace and prosperity under Arthur Pendagon. Britain had been a man who 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 had been a man. It was Christmas time. Shumai to chilo Christmas. Or the December Shumai. A time of festivity, Charipasha Anushthan, but all around Britain, people were hungry, cold and frightened. But the Britain is a man who 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 is a man. One day, in a churchyard, people found a large stone on which was fixed a magnificent sword. One day, in a church, people found a large stone on which was fixed a magnificent sword. One day, in a church, people found a large stone on which was fixed a magnificent sword. One day, in a church, people found a large stone. তলোয়ার আটকানো রয়েছে আর সেই পাথরের উপর খোদাই করে লেখা রয়েছে আপন দ্য স্টোন ইন গোল্ড লেটার্স ওয়ার ইনস্ক্রাইবড স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে হু এভার পুলস আউট দি শোর ইজ বাই বার্থ ইজ রাইট ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড যে এই শোর থেকে টেনে তুলতে পারবে সে জন্ম সুরতে জন্মসূত্রে এই ইংল্যান্ডের রাজা হবে ইমিডিয়েটলি দ্য ব্যারন্স ইগার ব্যারন্স হু লং টু বিকাম দ্য কিং জোসেল্যামং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল 
নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি যারা অভিজাত সম্প্রদায় এই ব্রিটেনের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করছিল তারা সকলে চেষ্টা করতে লাগলো ওই শোরটিকে তোলার যে জোসেল এবং ডেমসেলস টু লিভ দ্য শোর্ড তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করতে লাগলো শোরটিকে তোলার নন সাকসেডেড কিন্তু কেউ সফল হলো না দ্য শোড রিমেন ফিক্সড টু দ্য স্টোন এবং সেটা কিন্তু পাথরের গায়ে আটকে থাকলো ইট ওয়াজ আর্থার অ্যাট দ্য এজ অফ এইটিন হু সাকসেডেড ইন লিফটিং দ্য শোড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কিং আর্থারের কিন্তু সে সহজেই আঠেরো বছর বয়সে সেই শোরটাকে তুলে ফেলল দ্য প্যারেন্টস আর হাংরি অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অভিজাত সম্প্রদায়রা দ্য প্যারেন্টস আর অ্যাংরি তারা প্রচণ্ড রেগে গেল তারা হতাশ হয়ে গেল দে ওয়ার ডিসঅ্যাপয়েন্টেড দে ডিম্যান্ডেড এ টেস্ট তারা একটা টেস্ট এর কথা বলল তারা বলল পরীক্ষা দিতে হবে আমরা মানছি না আপনি ব্রাইট মে মর্নিং মে মাসের একদিন উজ্জ্বল সকালবেলা এ গ্রেট ট্রায়াল টুক প্লেস ইন দ্য প্রেজেন্স অফ মেনি পিপল একটা পরীক্ষা হলো অনেক অনেক মানুষের সামনে ট্রায়াল এখানে পরীক্ষা ট্রায়াল কাদের সামনে দ্য ক্র্যাফ্টস ম্যান দ্য মার্চেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ব্যারেন্টস ইন ফ্রন্ট অফ এভরি ওয়ান সেখানে ব্যবসাদার অভিজাত সম্প্রদায় কর্মচারী সকলে ছিল শিল্পী সকলে ছিল ক্রাফটসম্যান অ্যাকচুয়ালি শিল্পীদেরকে বোঝায় যারা খোদাই করে কোনো কাজ করে নকশা করে তাদেরকে বলে তাদের সকলের সামনে একটা পরীক্ষা হলো আর্থার স্প্লেন্ডার স্লেন্ডার অ্যান্ড ইয়াং আর্থার রোগা স্লেন্ডার অ্যান্ড ইয়াং কম বয়স লিফটেড দ্য শোর ইজিলি সে কিন্তু সহজেই শোরটি তুলে ফেলল দ্য ক্রাউড হেইল হিম অ্যাজ দ্য কিং আর পুরো যে ভিড়টা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সকলে অভিবাদন জানালো তাকে হেইল করলো তাকে অভিবাদন জানালো রাজা হিসাবে মেনে নিল আফটার বিকামিং দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড আর্থার ফার্স্ট ডিউটি ওয়াজ টু সিকিওর পিস এবং রাজা হওয়ার পর তার প্রথম কাজ হলো শান্তিকে ফিরিয়ে আনা ইংল্যান্ডের শান্তিকে ফিরিয়ে আনা হি ওয়াজ হেল্পড বাই ওয়াইজ মার্লিন তাকে তার বাবার সহকারী মার্লিন তাকে সাহায্য করলেন তার বুদ্ধি দিয়ে লাইক ইজ ফাদার আথ ওয়াজ কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য গুড অব দ্য কমন পিপল ঠিক তার বাবার মতোই সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য তিনি পরিশ্রম করতে লাগলেন কিং আর্থার ফট ব্যাটলস সো দ্যাট নো ওয়ান কুড ইল ট্রিট দ্য হামলেস্ট অফ ইস সাবজেক্টস তিনি অনেক যুদ্ধ করলেন যাতে না তার প্রজাদের উপরে কেউ ক্ষতি করতে পারে কিং আর্থার হ্যাড লস্ট ইজ রয়্যালস শোড ইন এ ব্যাটল একদিন যুদ্ধ করতে গিয়ে তার সেই শোরটা তিনি হারিয়ে ফেললেন একটা যুদ্ধে ওয়ান ডে মার্লিন টুক হিম টু এ ভ্যালি অফ সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার মার্লিন সেই সমাধান করতে এগিয়ে এলেন তাকে একটা সুন্দর মিষ্টি সুগন্ধের ফুলের একটা ভ্যালিতে নিয়ে গেলেন উপত্যকায় নিয়ে গেলেন অ্যাট দ্য এইজ অব দ্য প্লেইন দেয়ার ওয়াজ ডিপ লেক আর যার শেষ প্রান্তে ছিল একটি লেক অ্যাজ আর থার অ্যাপ্রোচ দ্য লেক যখন লেকের কাছে তিনি গেলেন একটি সুন্দর হাত এ বিউটিফুল আর্ম উইথ গোল্ডেন ব্রেসলেট হাতে সোনার বালা পরা একটি হাত রোজ ফ্রম দ্য ওয়াটার জল থেকে বেরিয়ে এলো দ্য হ্যান্ড হেল্ড শোর্ড সেট উইথ রুবিজ অ্যান্ড ইমারলস এবং একটা সুন্দর শোর্ড তার হাতে তুলে দিল যেটার মুক্ত পান্না দিয়ে সাজানো ছিল চলে আসবো আমরা শেষ অংশে দিস ইজ দ্য এক্স ক্যালিবার মার্লিন সেইড মার্লিন তাকে বলল এইটা হলো এক্স ক্যালিবার এটা একটা শক্তিশালী শোর্ড অনলি অ্যান্ড অনেস্ট অ্যান্ড ফিউরলেস কিং নাইট হু প্রোটেক্ট দ্য কমন পিপল ক্যান পজ ইস দিস শোর্ড একজন সাহসী একজন সৎ যোদ্ধাই এটাকে পেতে পারে কিং আর্থার অ্যাকসেপ্টেড দ্য এনচ্যান্টেড শোর্ড from the mysterious hand appearing from the depth of the lake shei mantra put shotti arthar grohon korlo jeta leker theke uthe elo i shall never use this magic sword for any personal benefit ami kokhono eta nijer kaaje byabohar korbo na 
কিং আর্থার ডিক্লেয়ার্ড নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করব না আমি অন্যের উপকারে করতে ব্যবহার করব কিং আর্থার কুড গিফট পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি টু ইংল্যান্ড তিনি ইংল্যান্ডের মানুষকে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন দ্য গ্রেডি ব্যারেন্স ওয়ার আনহ্যাপি উইথ কিং আর্থার বিকজ হি ওয়াজ জেন্টেল অ্যান্ড জাস্ট এই লোভী প্রজারা কিন্তু খুশি ছিল না কারণ আর্থার সকলের প্রতি ন্যায় বিচার দিতেন হি ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি গোয়েনি ভেরা তিনি একটি সুন্দরী মহিলা গোয়েনি ভেরাকে বিবাহ করলেন ডটার অফ দ্য কিং অফ কর্ন ওয়াল আর সেই গোয়েনি ভেরা ছিল কিং অফ কর্ন ওয়ালের কন্যা অন দ্য ওয়েডিং ডে মার্লিং টু কিম টু দ্য রিসলি গিল্ডেড প্যাবেরিয়ন পেন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু বিবাহের দিন তিনি গোয়েনি ভেরাকে নিয়ে একটি বিশেষভাবে সজ্জিত বসার জায়গায় নিয়ে গেলেন যেটা লাল এবং নীল রং দিয়ে সাজানো ছিল দ্য ফ্লোর ওয়াজ মার্বল যার মেজেটা ছিল পাথরের ইন দ্য মিডল অফ দ্য রুম ওয়াজ এ হিউজ রাউন্ড ওক টেবল এবং তার মাঝে ছিল একটা বিশাল আকৃতির গোল ওক গাছের কাঠের তৈরি টেবল রিচলি কার্ভড সুন্দর করে খোদাই করা ক্যাপাবল অফ সিটিং ফিফটি পিপল যেখানে পঞ্চাশ জন মানুষ বসতে পারত দিস ওয়াজ দ্য ফেমাস রাউন্ড টেবল অ্যারাউন্ড হুইচ গ্যাদার কিং আর্থার্স ডিভোটেড নাইট আর এই রাউন্ড টেবিলের চারিপাশে এই আর্থারের বিশ্বস্ত যোদ্ধারা বসত দিস নাইটস প্রমিসড দ্যাট দে উড হেল্প দ্য হেল্পলেস এই যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা অসহায়দের সাহায্য করবে অ্যান্ড বি জেন্টল টু দ্য উইক তারা দুর্বলদের প্রতি সহৃদয় হবে অ্যান্ড টু পানিশ দ্য উইকেট আর দুষ্টুদের সাজা দেবে এই সেই রাউন্ড টেবল দেখে নাও to keep their vows that their obijog rakhar jonno the knights undertook countless hazardous adventures ei joddhara onek onek juddho korechilo bhayanok juddho the stories of their goodness and kindness spread throughout the country ebong tader ei bhalo kajer kotha sara desh jure chhoriye porechilo সারা দেশ জুড়ে তাদের এই ভালো কাজের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল কিং আর্থার রুল ফর মেনি হ্যাপি ইয়ার্স অ্যান্ড গ্রিউ ওল্ড উইথ টাইম কিং আর্থার অনেক অনেক আনন্দপূর্ণভাবে অনেক অনেক বছর রাজত্ব করে গেলেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন মেনি অফ ইস ট্রাস্টেড নাইটস হ্যাড পেরিস্ট ডিউরিং দিয়ার অ্যাডভেঞ্চার্স তার বিশ্বস্ত অনেক যোদ্ধা মারা গেল বিভিন্ন লড়াইয়ে The king gave his magic sword, the Excalibur, to trusted knight. Tini ak jon bishosto jodha ke tar shi Excalibur ta ke dilen. At the king's command, the knight threw the sword into the lake amid the plain of the sweet-smelling flowers. Raja Rade Shunujai, shi jodha, abar shi leke gye, shi shod ta ke phele asle leo. Karon, Arthar Chaini, যে তার এই শোরটার অপব্যবহার হোক এ বিউটিফুল আর্ম রোজ ফ্রম দ্য লেক কট দ্য শোর অ্যান্ড ডিজাপেয়ার টু দ্য গ্রিন ডেপ অফ ওয়াটার একটা সুন্দর হাত সেই লেক থেকে উঠে এলো এবং সেই শোরটা নিয়ে আবার ডুব দিল জলে নীল সবুজ সেই ডিপ জলে দ্য নাইট কেম ব্যাক অ্যান্ড টোল দ্য কিং হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন নাইটটি ফিরে এসে তাকে বললেন কি কি হয়েছিল সেই লেকে কিং আর্থার স্মাইল্ড কিং আর্থার হাসলেন হি ইনস্ট্রাক্টেড হিজ পিপল টু পুট হিম অন এর বার্জ তারপর তিনি আদেশ করলেন তার প্রজাদের তাকে একটি নৌকার উপরে রাখতে বার্জ মানে বড় নৌকা ইট ওয়াজ দ্য আওয়ার অফ টুই লাইট এটা ছিল গধুলি উইথ টিয়ারফুল আইজ এভরি ওয়ান বেইট গুড বাই টু দ্য ওল্ড কিং চোখে জল নিয়ে সকলে বিদায় জানাল রাজাকে অ্যাজ দ্য বার্জ সেইলড উইথ হিম টুয়ার্ডস দ্য সেটিং সান তাকে নিয়ে সূর্যাস্তের দিকে চলে গেল ধীরে ধীরে সেই নৌকাটি 
একটা অদৃষ্ট একটা অজানা জায়গায় আসলে রাজা চেয়েছিলেন যে বৃদ্ধ হলে তিনি যেহেতু প্রোটেক্ট করতে পারবেন না প্রজাদের সুতরাং তিনি থাক থেকে আর কোনো কাজ নেই তাই তিনি এই দেশকে ছেড়ে অন্যের হাতে দিয়ে চলে গেলেন যাতে নতুন কেউ সেই জায়গায় আসতে পারে এবং প্রজাদেরকে প্রোটেকশান দিতে পারে আশা করি তোমরা প্রতিটি লাইন বুঝতে পেরেছ অবশ্যই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটি খুব প্রয়োজনীয় তোমাদের কাছে আমি জানি এবং প্রতিটা গ্রামার তোমরা অবশ্যই দেখবে সঙ্গে থাকবে সাপোর্ট করবে আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে যাতে তারাও উপকৃত হতে পারে সকলকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সকলে ভালো থাকবে গুড বাই